नमस्कार दोस्तों मैं सचिन मिश्रा आप देख रहे हैं क्लोज द थे तो दोस्तों आज आप सोच रहे होंगे सर ये आपके पीछे का बोर्ड कहाँ चला गया तो आज मैं कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ पहली बात तो आज हम बातें करेंगे कुछ टॉपिक रिलेटेड जो आपके एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगी हेल्प करने से मतलब ये है कि इस एज में जब आप पहली बार बोर्ड दे रहे हैं और ऐसे एज में आप पढ़ाई कर रहे हैं एग्जाम सर पर है एग्जाम चल रही है मुझे पता है वीडियो थोड़ी पहले आनी चाहिए थी लेकिन मुझे लगता है जब आपने पहली बार एग्जाम दे दिया और आपने ये प्रैक्टिकल देख लिया कि एग्जाम कैसे होती है तब आपको इस चीज की ज्यादा जरूरत है क्योंकि आप प्रेशर में हैं और इस प्रेशर के कारण आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है बॉडी लैंग्वेज चेंज करने का मतलब है कि आप कैसे रहते हैं कैसे बोलते हैं कैसे सुनते हैं कैसे चीजों का जवाब देते हैं ये सारी बातें और इतने प्रेशर के साथ आगे पढ़ाई करना यह भी काफी मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक सब्जेक्ट नहीं और मैं इस बात को बहुत ही अच्छे से समझता हूं क्योंकि मैंने भी बोर्ड दिया है कभी ना कभी और मैंने भी समझा है इस चीज को कि कितना प्रेशर होता है और कितना मेंटली आदमी डिप्रेस्ड होता है इस टाइम पर कैसे आप पॉजिटिव बने रह सकते हैं अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं क्योंकि अफकोर्स ये तो हमारा टॉपिक होना ही होना है कि अच्छे मार्क्स कैसे हम गेन कर सकते हैं इस ऐसे पढ़ाई करके साथ ही हम बातें करेंगे कुछ और टॉपिक्स की जो आपकी डेली लाइफ में आपको नुकसान पहुंचाती हैं जिसको आपको नहीं करना है इस समय क्योंकि ये दस दिन जब आपकी एग्जाम है तो आपको काफी अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा तो उसकी हम बातें यहां पर करने वाले हैं तो आज ये वीडियो में शूट कर रहा हूं अपने ऑफिस से तो दोस्तों ये मेरा ऑफिस है मेरी कोचिंग क्लासेस का और आप लोगों से मैं कहूंगा कि आप लोग ये वीडियो जरूर अपने दोस्तों को शेयर करें क्योंकि उन्हें भी इन टिप्स की बहुत जरूरत है और साथ ही अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए तो आइए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो तो दोस्तों इस समय एग्जाम का मौसम चल रहा है सभी लोग एग्जाम दे रहे हैं मैं प्रॉपरली गुजरात बोर्ड से इस समय हूं तो यहां पर सिंपल सी बात यह है कि यहां पर एग्जाम चल रही है और यहां पर बच्चों ने एक एग्जाम दे भी दिया अब अगर आपकी स्टेट आप किसी अदर स्टेट से है और वहां पर एग्जाम होने वाली है एग्जाम चल रही है तो आपके लिए काफी प्रॉफिटेबल होने वाला है क्योंकि एग्जाम टाइम पे जो प्रेशर है अगर मैं आप बात कहता हूं कि भाई प्रेशर किस तरीके का प्रेशर तो प्रेशर यहां पर कई तरीके का है पहली चीज तो कि आपके पास समय कम है आपने पहले कभी रिवीजन नहीं किया अब आप रिवीजन करने के लिए भाग रहे हैं आपके पास समय कम है आप, आप रिवीजन करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी आपने कुछ टाइम टेबल सेट किया और टाइम टेबल बिगड़ता चला जा रहा है क्योंकि सिंपल सी बात है टाइम टेबल इस समय में फॉलो कर पाना बहुत ही मुश्किल है आप जिस चैप्टर को जितना टाइम दे रहे हैं ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि उस वो चैप्टर उतने ही टाइम पर पूरा हो सकता है उसमें ज्यादा आपको डाउट्स आ रहे हो या हो सकता है वो चैप्टर जल्दी खत्म हो जाए दोनों चीजें हो सकती हैं। ऐसे में आप अपने दोस्त को फोन भी कर रहे हैं कि भाई तुम्हारा कितना चैप्टर पूरा हुआ मेरा कितना चैप्टर पूरा हुआ तो आप सबसे पहले तो ये मेंटालिटी अपने दिमाग से निकाल दीजिए दोस्तों अगर आप एग्जाम दे रहे हैं और अगर आपने एक एग्जाम दे दी है और आप आगे के मार्क्स अपने अच्छे बनाना चाहते हैं तो आप सबसे पहली मेंटालिटी अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि अपने दोस्तों से अपने आप को कंपेयर करना छोड़ दीजिए आपके दोस्त की एबिलिटी कुछ और है आपकी एबिलिटी कुछ और है और इस बात को आप हमेशा समझें यह आपके रेगुलर लाइफ में भी आपको हमेशा फायदा पहुंचाएगी कि आपके वेरिटी और आपके दोस्त के वेरिटी में बहुत अंतर है आप क्या करते हैं और आपका दोस्त क्या करता है ये बहुत ही अंतर है इसमें और आपके दोस्त के अगर चार चैप्टर पूरे हो गए तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि उसके चार में से अगर वो 40 मार्क का लिख के आता है तो उसके चालीस में से चालीस आएंगे हो सकता है आपके दो मार्क्स में आप जितना गेन करो उतना चार चैप्टर में गेन करें तो आप अपने दिमाग का उपयोग करके पढ़ाई करें सबसे पहली चीज आप अपनी लिमिट को समझें आप अपनी एबिलिटी को समझें और उसी हिसाब से काम करें ये सबसे जरूरी पॉइंट है और ये पहला पॉइंट है आपके लिए कि आप अपनी एबिलिटी के हिसाब से ही काम करें आपका दोस्त क्या करता है और आपके दोस्त का क्या आ, क्या क्षमता है उसकी उसके बेस पर आप नहीं जाएं कंपेयर नहीं करें फोन नहीं करें इस समय किसी अपने दोस्त को फोन करें भी तो हाल लेने के लिए माहौल जानने के लिए बस माहौल जानना भी जरूरी है लेकिन कंपेरिजन बिल्कुल भी नहीं करें किसी से भी पहली चीज दूसरा पॉइंट यह है कि इस समय आपके दिमाग का प्रेशर तो खूब ज्यादा है ये प्रेशर आपके डेली लाइफ में भी आपको खूब दिखेगा खूब दिखेगा कहने का मतलब यह है कि आपके डेली लाइफ में जैसे आपके घर वाले आपको कुछ कहेंगे तो आप उसका जवाब काफी गुस्से में देंगे क्यों क्योंकि वो समझ ही नहीं रहे कि आपको पढ़ना है ठीक है ऐसा आपको लगता है पहली चीज तो ऐसा आपको लगता है वो समझ रहे हैं तो आप जवाब को सही तरीके से दीजिए पहली चीज तो आपका दिमाग शांत रहेगा शांत रहेगा तो आप आगे के पांच मिनट जो उस गुस्से के कारण डिप्रेस थे वो नहीं होंगे आप शांति से पढ़ेंगे आप अपनी प्लेस चेंज कर दीजिए सिंपल सी बात है आप प्लेस चेंज कर लीजिए और किसी ऐसी जगह जाइए जहां आप शांति से पढ़ सके ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप किसी शांत जगह पर या किसी अच्छी प्लेस पर बैठ के पढ़ते हैं तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे आप लाइब्रेरी को चूज कीजिए आप अपने किसी दोस्त को
दोनों चीजें हैं अगर आप अच्छे से हैंडल कर पा रहे हो और आपकी एग्जाम अच्छी जाने वाली है तो आप फालतू के प्रेशर मत लीजिए अपने दिमाग पे कि क्या होगा कैसा होगा कैसे एग्जाम जाएंगे अगर आपने साल भर तैयारी की है या आपने अभी दो तीन महीनों में अच्छी तैयारी कर ली है जो कि नहीं हो पाती है आमतौर पे आपको तैयारी शुरुआत से करनी चाहिए पर मैं ऐसा नहीं कहता कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कर सकते हैं ये तैयारी अगर आपकी पूरी है तो पहली चीज तो आप एक परसेंट भी टेंशन मत लीजिए कि आपके मार्क्स बिगड़ने वाले हैं यह टेंशन आपके मार्क्स बिगाड़ देगा जब आप एग्जाम देने बैठेंगे तो यह टेंशन आपके दिमाग पर हावी रहेगा और आप जो एग्जाम अच्छा लिखना चाहते थे वो इस टेंशन के कारण बिगड़ता चला जाएगा सिंपल सी बात है और आपके मार्क्स और खराब हो जाएंगे जितने होने चाहिए थे उससे भी गंदे हो जाएंगे तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपके मार्क्स गड़बड़ आने वाले हैं आप फुल कॉन्फिडेंट होके जाइए चौथा पॉइंट ये है कि आप एग्जाम से पहले अगर आपकी एग्जाम आने वाली है जिन बोर्ड्स में बिल्कुल कॉन्फिडेंट मत रहिए बिल्कुल कॉन्फिडेंट मत रहिए आप ये समझिए कि आपको जीरो आता है और आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन एग्जाम देते समय जब आप बैठे हुए एग्जाम हॉल में तो आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए आपका कॉन्फिडेंस जो होगा वो ओवर होना चाहिए आप अगर ओवर होंगे तभी जाकर आप चीजों को सही से हैंडल कर पाएंगे और उन टॉपिक्स को भी लिख, लिख पाएंगे जो शायद आपको पता नहीं और शायद उसके भी एकाध मार्क्स आपको मिल जाए तो आप इस चीज का ध्यान रखें वहां आप फुल कॉन्फिडेंट रहें ये बिल्कुल नहीं सोचे कि ये चीज मैं लिख रहा हूं गलत लिख रहा हूं सही लिख रहा हूं हाँ याददाश को बराबर उसके साथ अटैच करते रहिए कि जो चीज लिख रहे हैं वो उसी चीज के बारे में हो ठीक है ओवर कॉन्फिडेंस कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है अब आपको पांचवा पॉइंट में यह कहूंगा कि आप लोग इस समय सबसे पहली चीज तो रिवीजन पे फुल फोकस कीजिए नए चैप्टर को पढ़ने की कोशिश मत कीजिए ये मेरी फर्स्ट एडवाइस होती है किसी को भी अब ये समय ऐसा है कि आप फर्स्ट चैप्टर को पढ़कर या किसी नए चैप्टर को पढ़कर जिसका आपने अभी तक रिवीजन ही नहीं किया उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो सिंपल सी बात यह है कि आपको समझ में ही नहीं आएगा क्योंकि यह समय इतना नहीं है आपके पास कि आप उस चीज को समझ पाए अभी इस समय के हिसाब से तो आप उन चैप्टर्स को कवर कीजिए जिनको आपने पहले पढ़ा और जिसमें आपको पता है कि मैं इसमें अच्छे मार्क्स गेन गेन कर सकता हूं लेकिन मैं थोड़ा कमजोर हूं अब उस पर पूरा टाइम दीजिए आप कुछ लिमिट बनाइए कि भाई इस चैप्टर में मुझे इतना टाइम देना चाहिए और मैं इतना टाइम दूंगा हालांकि डाउट निकलते तो टाइम बदल जाता है वो आप अपने हिसाब से सेट जरूर कीजिए इस चीज का आप खास ध्यान रखिए छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए यह होगा मेरी तरफ से तो कि आप पढ़ते समय खूब सारा पानी पीजिए खूब सारा पानी आपको दो तीन चीजों में हेल्प करेगा पहली चीज तो ये कि आपका जो दिमाग है ये साइंटिफिक फैक्ट भी है कि आपका दिमाग अच्छा चलता रहेगा दूसरी चीज आपको खूब सारी बाथरूम लगेगी बाथरूम लगेगी तो आप बार बार उठ के भी जाएंगे और आपका दिमाग जो है वो रिफ्रेश होता रहेगा ये लॉजिकल है मैं बहुत ही लॉजिकल बात कर रहा हूँ ये आपको भले ही मजाकिया लगे पर यह लॉजिकल है आप एक कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ रहे हैं और पढ़ते ही रह रहे पढ़ते ही जा रहे हैं एक घंटे दो घंटे आप पक जाएंगे और बाकी की चीजें आपके दिमाग में नहीं आएंगी तो थोड़ा बहुत बीच में उठकर जाना भी बहुत जरूरी है और ये आपका काम करता रहेगा साथ ही आपका दिमाग भी फ्रेश होगा आपको नींद नहीं आएगी अगर आप कहीं बैठ के पढ़ रहे हैं तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि आपकी अपनी रीढ़ की हड्डी वो सीधी रखिए नींद नहीं आएगी कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगे पढ़ पाएंगे ठीक है अगर आप चाय वगैरह के शौकीन है ठीक है ना तो आप चाय वगैरह पीजिए या मेरी तरह ग्रीन टी के शौकीन है तो आप ग्रीन टी पीजिए जो भी चीज कीजिए वो आपको जगाने वाली होनी चाहिए एक टाइम मेंटेन कर लीजिए इस समय आप अपने टाइम को बिल्कुल भी नहीं बिगाड़े ये मेरे हिसाब से सातवां पॉइंट आपके लिए होना चाहिए कि आप अपने टाइम को बिल्कुल नहीं बिगाड़े अगर आपको पता है कि मुझे 11 बजे नींद आती है तो आप 11 बजे सो जाइए ये मैं ज्यादा पढ़ लूंगा ज्यादा कवर कर लूंगा बहुत नुकसान है बहुत नुकसान है आप समझ के चलिए कि आप अपना सौ क्योंकि आपको नींद लगी रहेगी आप पूरी तरीके से फ्रेश नहीं है एग्जाम हॉल में और ये आपके दिमाग पर हावी होगा आपकी आंखें बंद होंगी और जब आंखें बंद होती है तो आपको पता है मस्तिष्क पूरी तरीके से काम नहीं करता है आप इस चीज को ध्यान से समझिए कि टाइम टेबल अब नहीं बिगाड़े टाइम टेबल बिगड़ेगा हेल्थ भी बिगड़ेगी ठीक है अब हेल्थ इश्यूज की मैं बात कर रहा हूं तो मैं बात करूंगा आठवें पॉइंट की जो कि इंपॉर्टेंट है कि आप अपने हेल्थ पर इस समय पूरा ध्यान दीजिए आप सौ परसेंट पढ़ के जा रहे हैं लेकिन आपकी हेल्थ ही खराब हो गई वहां पर जाके आपको चक्कर आ रहे हैं आपको कमजोरी है या आप खाने पर बराबर फोकस नहीं कर पाए इस समय के दौरान या बाहर की चीजें खाते हुए आपको हल्का बुखार है आपको क्या लगता है कि ऐसी परिस्थिति में अगर आपने 100 परसेंट भी पढ़ा है तो आप अपना 50 परसेंट भी दे पाएंगे बिल्कुल नहीं दे पाएंगे पहली बात तो यह बिल्कुल नहीं दे पाएंगे आप पचास भी नहीं दे पाएंगे तो वो सौ पढ़ने का वो सौ की मेहनत का क्या मतलब हो जा हो पाएगा कुछ भी नहीं इस दौरान आप अप
हेल्थ सबसे जरूरी है कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ ठीक है ना तो वेल्थ आपकी हेल्थ ही है इस समय के लिए वो दस दिन आप बैलेंस कीजिए उसके बाद आप खूब पानी पूरी खाइए खूब चाट छोले खाइए ठीक है ना लेकिन अभी आप खूब बैलेंस कीजिए ठीक तो अब मैं बातें करूंगा कि भाई आप लोग जो एग्जाम देने जा रहे हैं इस समय एग्जाम हॉल में जो तीन घंटे आप बैठते हैं उसमें आप अपने टाइम टेबल को पूरी तरीके से सेट कीजिए कि आपको इतना टाइम मिले कि आप पूरे क्वेश्चन को लिखे भी और लास्ट में पाँच मिनट आप दीजिए चेक करने में कई बार चीज़ें गलती हो जाती हैं गलत हो जाती हैं क्वेश्चन पेपर को बहुत ही अच्छे से नोटिस करें दोस्तों जितना अच्छे से आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हैं सिंपल सी बात है कि आपने क्वेश्चन को गलत पढ़ा आप आंसर गलत लिखेंगे क्वेश्चन पेपर को बहुत ही ध्यान से पढ़िए जितना ध्यान से पढ़ेंगे उतना लॉजिकल आंसर आपको समझ में आएगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क है कि अल्प विराम है कि पूर्ण विराम है फुल स्टॉप है ये चीज जरूरी है आपका क्वेश्चन क्या कहना चाहता है मैं बार बार इस चीज को कहता हूं अपने स्टूडेंट से भी कि एक पॉइंट की वजह से पूरा का पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है और इसके मैं बेसिक एग्जाम्पल कई बार वीडियोज में दे भी चुका हूं कि कुछ पॉइंट अगर मैं चेंज कर दूं तो पूरा का पूरा क्वेश्चन चेंज हो सकता है और आप अगर क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन को सही से कैटल कर पाएंगे आपके दिमाग में वो चीज खुलेगी क्या भाई मुझे ये चीज लिखना है आपको पता होना चाहिए कि आपको लिखना क्या है जब आपको पता ही नहीं रहेगा तो आप कैसे अच्छे से लिख पाएंगे तो इस चीज का आप बहुत ध्यान रखें कि आप क्वेश्चन पेपर में क्या पढ़ रहे हैं क्वेश्चन आधा वहीं सॉल्व हो जाएगा थोड़ा प्रेशर कम रखें बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए जो होना था वो हो चुका है अब समय गया ठीक है ना अब समय है दिमाग को फ्रेश रखें घर वाले बोलते हैं खेलो नहीं बोल थोड़ा सा खेलो जरूर खेलो ठीक है ना खेलने से दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा इस समय इस समय के हिसाब से मैं कह रहा हूं अगर आपने पहले तैयारी नहीं की है यह समय तैयारी के लिए बिल्कुल गंदा है बिल्कुल गंदा आप नहीं कर सकते तैयारी दोस्तों कितनी भी कोशिश करो तो इस समय आप तैयारी के बजाय जो आता है उसको और मजबूत करें दिमाग को शांत रखें स्थिर रखें इधर उधर नहीं जाएं ठीक है ना इधर उधर से आप कहने का मतलब समझ रहे हैं जो दसवीं में बच्चे हैं जो बारहवीं में बच्चे हैं ठीक है तो दिमाग इधर उधर ना ले जाके एक जगह कॉन्सेंट्रेट रहिए मुझे ये चैप्टर करना है मुझे ये चैप्टर करना है ये चैप्टर करना है जो मैंने पहले पढ़ा है ये मेरा मजबूत है मैं इसको कवर करूंगा इसमें से मुझे इतने मार्क्स मिल जाएंगे तो ये मैं उसको और मजबूत बनाऊंगा कि उसको कमजोर बनाकर बाकी चीजों को मजबूत बनाने के पीछे ये भी कमजोर वो भी कमजोर जो मार्क्स आने चाहिए वो बिल्कुल नहीं आएंगे ठीक है तो ये आप ध्यान रखिए कि जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ें और उसको बिल्कुल मजबूत बनाए कि ये भाई आपका ये चैप्टर जो है ये मजबूत है तो इसको मैं एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लूँ इस चीज़ का आप ध्यान रखें ठीक तो ये कुछ मेरी तरफ से टिप्स थे हेल्थ का तो पूरा ध्यान रखें टाइम टेबल नहीं बिगाड़े दोस्तों और एग्जाम हॉल में सही तरीके से बैठे ठीक है जिनको चीटिंग वगैरह की लत है तो वो ध्यान रखें कि एग्जाम हॉल में ठीक तरीके से बैठे खासकर मैं गुजरात बोर्ड की बात कर रहा हूं यहां तो आप क्लास के बाहर कर दिए जाएंगे दोस्तों माइनस हो जाएगा ठीक है तो आप ध्यान रखिए इस चीज का कि ये चीटिंग वाला थोड़ा सा ध्यान रखिए मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इस तरीके के काम करते हैं अभी भी ठीक है तो वो क्योंकि छोटे हैं समझदारी नहीं है अभी क्लास में रहते हैं तो वो उतना प्रेशर नहीं रहता उतना मेंटेलिटी उनकी रहती है तो वो थोड़ा होता है पर आप अभी इस चीज़ का ध्यान रखें कि एग्जाम हॉल में क्योंकि बोर्ड में आप बैठे हुए हैं तो वहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान रखें हालांकि मैंने अपनी कोचिंग में जिस तरीके से टेस्ट लिया जिस तरीके से टेस्ट सीरीज रखी बच्चों को पहले से इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज ढंग से टेस्ट सीरीज कराई है जिसमें बच्चों को ये समझ में आया कि किस तरीके से उनको टेस्ट देना चाहिए तो दोस्तों ये मेरा बेसिक एक्सपीरियंस भी था जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया क्योंकि मैंने भी बोर्ड दिया है और मैंने भी पढ़ाई की है तो मुझे पता है कि किस तरीके का प्रेशर उस समय होता है और शायद मैंने जितना बोर्ड दिया हो ये उस समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा था हम लोगों के टाइम पे ट्वेल्थ में भी बोर्ड हुआ करती थी टेंथ में भी बोर्ड हुआ करती थी ट्वेल्थ में चार बार बोर्ड हुआ करती थी तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप बोर्ड के एक्सपीरियंस को समझें और ये आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा देगी तो दोस्तों ये बेसिक टिप्स आप लोगों के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही रहेगा ये टिप्स था तो मैं ये कहूँगा कि भाई आप अपने दोस्तों को भी ये टिप्स जरूर दें उनसे छुपाए नहीं मुझे पता है कि मेंटालिटी इस समय क्या है कंपैरिजन छोड़ के अपनी चीज़ में लगे अपना देखें अपना ध्यान दें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि सभी दोस्तों तक आपके पहुँचना जरूरी है हो सकता है इससे किसी को फ़ायदा मिले कुछ लोग इस समय बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं और गलत चीज़ें भी कर बैठते हैं तो शायद आपका कोई दोस्त मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूँगा किसी के साथ हो लेकिन आपका कोई दोस्त शायद इस प्रकार के पीयर प्रेशर से जूझ रहा हो मानसिक तनाव से जूझ रहा हो तो उसको इस चीज़ का फ़ायदा मिले तो आप
मिलते हैं अपने अगले वीडियो